പാകിസ്ഥാൻ മുട്ടിലിഴയുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ മുട്ടിലിഴയുകയാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കു മുന്നിൽ ആ മുട്ടിലിഴയൽ ഒക്കെ ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ മണ്ണിന്റെ മനസ്സ് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഭരണകൂടത്തിന്റെ മനസ്സ് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഏതു വിധേനയും ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കണം ഏതു വിധേനയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയാകണം ഇമ്രാൻ ഖാന് ഇത് രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിരിക്കാം പാകിസ്ഥാനിൽ അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഉയരുന്ന ചോദ്യം ഇമ്രാൻ ഖാന്റെയും ഭരണകൂടത്തിന്റെയും ഈ നീക്കങ്ങളൊക്കെ സൈന്യം അറിയുന്നുണ്ടോ സൈന്യം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണോ അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ഇന്റലിജൻസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ സ്വാഭാവികമായും ഇന്ത്യയുമായി കൂട്ടുചേരാനും ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ ആ അധികാര കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ അവിടുത്തെ പട്ടാളം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അത് സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് മുഷറഫ് ആയാലും നവാസ് ഷെരീഫ് ആയാലും മറ്റ് അനന്തര ഭരണകൂട ക്രമങ്ങളിലെ നേതൃസ്ഥാനത്തിരുന്നവർ ആരായാലും ഇപ്പോൾ ഇമ്രാൻ ഖാൻ മുട്ടിലിഴയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമായി അവിടെ കീർഗിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി വ്യോമപാധ ഒരുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല വ്യോമപാധ തുറക്കാൻ പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ തുറന്നു വെച്ചു പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമപാധ നരേന്ദ്രമോദി മിണ്ടിയില്ല അവസാന നിമിഷം വരെയും പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വ്യോമപാത പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കീർഗിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താൻ അവിടെ അവിടുത്തെ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിൽ പാകിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാന്റെ നയതന്ത്ര വിഭാഗവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സഹപ്രവർത്തകരോട് പോലും എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവസാന നിമിഷം നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പാത തുറന്നു വെച്ച പാത ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമില്ല തനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി തെരഞ്ഞെടുത്ത പാത അത് ഒമാൻ ഇറാൻ വ്യോമപാത തെരഞ്ഞെടുത്തു ഈ കിർഗിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ ഇത് പാകിസ്ഥാന്റെ മനസ്സ് ഈ പാത തുറന്നു വെച്ചിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ വിലപേശലിനപ്പുറത്തേക്ക് കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ നീക്കം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധരൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കാരണം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അഭിനന്ദൻ വർധമാൻ അവിടെ പിടിയിലാകുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഇന്ത്യയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ രീതി പക്ഷേ മിഷൻ ബാലക്കോട്ടിന് ശേഷവും പാകിസ്ഥാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സ്വരം തന്നെയാണ് തുടർന്നത് ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ശരീരഭാഷയും വാക് രീതികളും ഒക്കെ പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പാക് ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഭൂരിപക്ഷം അത് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷമാണ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയ്ക്കുള്ള ഭൂരിപക്ഷമാണ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ നയങ്ങൾക്കുള്ള ഭൂരിപക്ഷമാണ് മുന്നണിപരമായും അവർ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാടുകൾ മാറി മറിയുന്നത് ഒരു കോയിൻ ഇട്ടാൽ ഏതു തരത്തിലാണ് അതിന്റെ ഹെഡും ടെയിലും വരിക ആ തരത്തിലേക്ക് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ നിലപാടുകൾ മാറി മറിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ നിലപാടുകൾ അപ്പോൾ കീർഗിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യാത്ര ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമപാത തുറന്നു കൊടുത്ത് സ്വയം തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തി നോക്കി നരേന്ദ്രമോദി വഴങ്ങുമോ എന്നറിയാൻ അപ്പോൾ ശക്തൻ ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്രാൻ ഖാനല്ല ശക്തി നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ് ശക്തി ആ ശക്തിക്ക് മുന്നിൽ കുലുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന വീണു നിൽക്കുന്ന താണു വണങ്ങുന്ന മുട്ടിലിഴയുന്ന പാകിസ്ഥാനും പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി നൽകിയ സൂചന വ്യക്തമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഉച്ചകോടി പരിസരത്ത് വെച്ച് തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പക്ഷം അവസാന നിമിഷവും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പ് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സാധ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ വഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ സ്വയം ഈ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് പാക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാക് മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇമ്രാൻ
ആ രീതിയിലേക്കാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഇടപെടലുകൾ രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഇടപെടലുകൾ വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞതു മുതൽ പാകിസ്ഥാൻ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം അജിത് ഡോവലിന്റെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാൾ വർധിത വീരിനായി അജിത് ഡോവൽ വരുമ്പോൾ അജിത് ഡോവലിന്റെ ഇടപെടലുകൾ ഏതു തരത്തിലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഈ നാടകങ്ങൾ ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ വ്യക്തമായ സൂചന നരേന്ദ്രമോദി നൽകുകയാണ് തുറന്നു വയ്ക്കുന്നതൊന്നും തുറന്നു തരുന്നതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നതിനൊന്നും നരേന്ദ്രമോദി മറുപടി പറയില്ല വാക്കുകളിൽ മൗനത്താൽ നോക്കിക്കാണും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ മറുപടി പറയും ആ പ്രവൃത്തിയാണ് തുറന്നു വെച്ച പാകിസ്ഥാന്റെ വ്യോമപാത വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പുറങ്കാലു കൊണ്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ആ കാർക്കശ്യത്തിലേക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭീകരതയുടെ കാർക്കശ്യത്തിലേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പി നരേന്ദ്രമോദി മറ്റൊരു വ്യോമപാത തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ വ്യോമപാത തെരഞ്ഞെടുക്കൽ ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്രത്തിന്റെ നട്ടള്ളി നിവർത്തിയുള്ള തലയുയർത്തിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് താക്കീതാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധന്മാർ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ